Привет, друзья! Наконец-то, наконец-то я собрал этот девайс. Это, как вы поняли из названия, контроллер вентиляторов для ПК. Проект я задумал очень давно, года два назад или около того, и вот все-таки добрался до реализации. Давайте посмотрим, что у нас интересного на плате. Начнем с силовой части. Для питания на борту имеются два разъема, это 12 вольтовый 55-59 и Molex на 5 и на 12 вольт. Для прокачки заявленной мощности этого вполне достаточно. Конечно же есть два предохранителя, отдельно на силовую и на цифровую части, и DC-DC преобразователи. Это довольно мощные синхронные чипы с поканальным верхним полевиком, управляемый дигипотами. И по степдаун, и по дигипотам у меня на канале есть ролики, если что-то интересно, в описании я оставлю на них ссылки. Преобразователи эти умеют в 4 ампера на выходе, в связи с чем у меня предусмотрены мощные дроссели. Но конечно же 4 ампера это на низких напряжениях, то есть дроссели с хорошим запасом. При этом каждый канал управления напряжением нормально держит нагрузку до 15 Вт на всем диапазоне регулировки. Дальше уже могут срабатывать защиты либо по току, либо по температуре. Все это хозяйство управляется микроконтроллером STM32 F070. Его я выбрал потому, что это минимальный вариант, в котором есть все, что мне нужно. А именно все необходимые интерфейсы, включая USB, нужное количество каналов АЦП, достаточный объем памяти 128 на 16 кг. А кроме того, есть вариант попроще для версии без дисплея, об этом чуть позже. И есть еще вариант на 64 ноги, что тоже может пригодиться в следующих ревизиях девайса. Понятное дело, 6 разъемов для подключения вентиляторов. 4 из них могут управляться напряжением питания, и все 6 могут управляться по шим. А управляются они специализированным контроллером, который занимается генерацией шим, подсчетом оборотов и вообще много чего умеет. Я не уверен, что его применение в схеме оправдано, наверное, с точки зрения конечной стоимости устройства проще было бы взять сразу микроконтроллер на 64 ноги и все сделать на нем. Но мне было интересно попробовать этот чип, посмотреть, насколько он актуален в таких устройствах. Для подключения внешних датчиков температуры есть два разъема, каждый имеет свой канал связи с МК, но они совершенно равноправные и на них можно навешивать довольно много DS18B20, всего можно подключить до 16 датчиков. Я понимаю, что их столько не надо, я сам планирую использовать не больше двух-трех, но сама возможность радует. Из внешних интерфейсов есть USB, по которому все это дело и должно мониториться и управляться, разъем для подключения ST-Link и на всякий случай UART. Ну а для быстрого контроля есть светодиоды питания и ошибки, пищалка, кнопка сброса и функциональная кнопка. Ну и конечно же модуль дисплея 240 на 240 который вполне может быть опцией. То есть, в общем, можно на базе этой же платы соорудить версию побюджетней, без дисплея, с микроконтроллером попроще и с менее пафосными дросселями. И даже не обязательно запаивать все блоки регулировки питания, надо только кинуть вместо них перемычки на шин 12 вольт. Сама плата четырехслойная, причем два внутренних слоя – это сплошная заливка землей. Это хорошо и для минимизации петель, и для того, чтобы возвратные пути, в том числе для цифровых сигналов, не прерывались другими дорожками. Да, и землю я здесь делить не стал, она у меня общая и для силовой, и для цифровой частей. Но силовые и цифровые компоненты максимально на плате разнесены. Потому как, чтобы делить землю, надо очень хорошо понимать, чего мы хотим достичь и как в точности это будет работать. Иначе можно получить разность потенциалов там, где ее быть не должно, поиметь кучу проблем и плохо провести время. Окей, с обзором все, перейдем к схеме. На DC-DC преобразователях я особенно не буду останавливаться, тут их 4 штуки одинаковых, у меня было видео по бракованной партии таких же, но с этими все в порядке, я проверял. Преобразователь умеет открываться на 100% коэффициент заполнения и работать фактически как ключи. Входы Enable подтянуты к питанию, на случай если микроконтроллер помер, чтобы питание все-таки подавалось. А дигипоты при инициализации системы программируются таким образом, чтобы сразу после включения они входили в автоматический режим и работали по своим внутренним датчикам температуры. И так они работают, пока микроконтроллер не перехватит управление. Это такая вот система резервирования. 
Ну а на каждом выходе стоит делитель, сигнал с которого идет на соответствующий канал АЦП, и таким образом мониторится выходные напряжения. Да, кстати, в комментах писали, что можно шимов через полевик непосредственно питание и регулировать, без всяких DC-DC. Действительно можно, но датчики оборотов в трехпроводных вентиляторах при таком раскладе не работают. Поехали дальше. Следующая схема – это питание и цифровая часть. По силовой части тут допустимо до 18 вольт на входе, а слаботочка может запитываться несколькими способами. Основные два – это от 5-вольтового пина Molex а или от USB. И там и там стоят защитные диоды, и сделано это для того, чтобы можно было запитать цифровую часть третьим способом, а именно от силовой шины через вот эту перемычку. Диоды тут предусмотрены на случай, если все-таки будет подключен Molex или USB, и чтобы ничего при этом не вылетело. ЛДОшка тут довольно мощная, тоже как я люблю с запасом, и тоже держит до 18 вольт на входе, так что действительно можно все питать от одного источника. Ну и кроме того, можно запитывать цифровую часть напрямую через пины программирования или UART. Тут, понятное дело, нужно 3,3 вольта. На USB стоит защита от электростатики, для потребительского устройства это очень даже актуально. Напряжение силовой и цифровой шин питания также мониторится. Дальше пищалка, кнопки и светодиоды. Резистор подтяжки. Фильтрующие кондеры и дроссель фильтра на питание аналоговых блоков микроконтроллера. Дроссель не считал, взял просто самый мелкий из тех, что у меня были под рукой. Дальше, собственно, вот этот хитрый контроллер вентиляторов от товарища Максима. Штука очень интересная, очень много всего умеет, но сейчас уже поимев опыт написания прошивки, я не могу сказать, что конкретно для этого моего устройства плюсы от его использования перевешивают минусы. А минусы в этом чипе есть, начиная даже с его цены. Я планировал сделать по нему обзор, но не уверен, что это будет кому-то интересно. Напишите тогда в комменты, если будет какое-то заметное количество таких комментариев, то я запилю обзорчик. И, собственно, микроконтроллер. Всего три ноги не заняты, остальное все задействовал, чтобы уж на все деньги. Ну, еще вот это не используется. Дальше кристаллы. 12-мегагерцовый со встроенными кондерами. И стандартный часовой кристалл на 32768 для точного измерения оборотов. Он подключен к MAX 31790, а с него уже тактирует LSE микроконтроллера, который я пока не использую, но для порядку надо было сделать. Дисплейный модуль с AliExpress, довольно популярная модель. Плата, как я уже сказал, четырехслойная, это еще и дополнительно помогает отводить тепло от преобразователей. Поскольку дроссели мощные и греются не сильно, теплоотвод получается достаточно эффективный. Все номиналы и обозначения я вынес отдельно на слой документа, чтобы не загромождать саму плату. Кстати, перед тем, как заказывать плату, я все-таки максимально оттестил на макетке. Выглядит жутковато, но, как ни странно, даже в таком виде работает. Это дает надежду, что на плате будет работать еще лучше. По прошивке, которую я еще не дописал, и по управляющему софту, к которому я еще не приступал, будет отдельный большой нудный ролик. А поскольку в этом ролике мы про железо, то пробежимся по общению с девайсом в лапидарном режиме. Тут есть несколько экранов со всякой полезной инфой, которые циклически сменяются раз в 7 секунд. Если нажимать на функциональную кнопку, то экран очередуется принудительно, причем выбранный экран задерживается на 30 секунд. На первом экране отображаются активные датчики температуры. Активные это те, исходя из показаний которых рассчитывается управление вентиляторами. При этом каждый датчик имеет нижние и верхние температурные пределы и коэффициент влияния на каждый из шести вентиляторов. Датчики могут быть и железные, и софтовые. Для софтовых показаний передаются управляющей прогой. Вот тут, например, с CPU у меня передается с компа. Неактивные датчики, если таковые есть, отображаются на следующем экране. Тут у нас датчики дигипотов и микроконтроллера. Их показания игнорируются, но можно их тоже активировать. Дальше три экрана по вентиляторам. На первом отображается рассчитанный процент шима или напряжения. И тут еще слева такой малозаметный символ, обозначающий тип управления. Шим, DCDC или вкл-выкл. Такой режим тоже есть. На следующем экране текущие обороты. Я сделал контроллер расхождения с ожидаемыми оборотами, так что если попытаться притормозить вентилятор, то контроллер сначала пискнет, в смысле предупреждения. А если притормозить еще сильнее, то попытается вентиль раскрутить, запустив его на короткое время на максимум. И третий экран – это напряжение на вентиляторах. Для первых двух, которые без DC-DC, тут отображается напряжение силовой шины питания. Возможно, имеет смысл в следующей ревизии сделать, чтобы для них тоже отображалось напряжение, снятое прямо с разъемов. Надо подумать. Дальше экран системных параметров, напряжение и статусы. И все это дело зацикливается. А если нажать на эту же кнопку и держать одну секунду, то попадаем в меню. И тут у нас настройки пищалки, поворот экрана, 
Да, прорисовка сейчас медленная, надо мне кое-что переделать, оптимизировать ДМА и будет сильно лучше. Сохранение текущих настроек. Они сохраняются на внутренний флеш, так что от дополнительных EEPROM чипов удалось отказаться. Сканирование подключенных вентиляторов и датчиков. Это контроллер пытается определить, какие подключены вентиляторы, как он ими может управлять, какие у них минимальные и максимальные обороты и прочее. И сброс инициализация. Тут контроллер сканирует оборудование и делает выводы о том, чем он может распоряжаться. То есть могут быть, например, 6 каналов шим и всего 2 канала DC-DC. Или 1. Или 0. Ну вот, как-то так. Теперь пришло время проверить плату на прочность. Я дам сразу 15 вольт через силовой разъем. Цифровую часть запитаю от USB, а сам USB на всякий случай подключу через развязку, а то мало ли что. На нерегулируемых выходах будет простенькая цифровая нагрузка, а на DC-DC подключу, как обычно, лампочки от Жигулей. Со стороны компа у меня вот такая нанософтина, тут 6 ползунков на каждый вентилятор и показания вольтметров. Ну и вот CPU тоже отсюда уходит в МК. Цифровую нагрузку включаю сразу на 40 Вт. А теплую ламповую прибавляю постепенно, чтобы на каждом преобразователе получилось примерно по 15 Вт. Ну отлично, 100 Вт потребление есть. Но поскольку надо учитывать потери и на проводах, и на DC-DC, давайте докинем еще вольт до 10. И этот блок питания под нагрузкой включил продув на максимум. Класс! Жаль, тепловизора у меня нет. Ну вот, теперь смело можно сказать, что одна общая земля – это нормально. При условии, конечно, что компоненты размечены разумно и при необходимости задействованы дополнительные земляные слои. В общем, я по этому поводу много всяких материалов изучил и лекций посмотрел, и в основном мнение именно такое – если есть возможность землю не делить, то лучше не делить. Кстати, я думаю, что и без внутренних слоев на обычных вентиляторах, не жрущих по 15 и более ватт, этот девайс будет работать нормально. Ну и пару слов о том, что можно было бы еще тут сделать. Во-первых, коллеги, пишите свои идеи и предложения, я все комментарии читаю и почти на все отвечаю. Ну а сам я думаю, что, наверное, все-таки можно отказаться от отдельного контроллера вентиляторов и сделать все на одном MCU. Про вольтметры на нерегулируемых вентиляторах я уже сказал. Еще можно сделать управление DC-DC не на дигипотах, а на ЦАПах. Это будет дешевле, а расчеты там не сильно сложнее. Тем более, что относительно этих чипов у производителя написано, что в новых устройствах их лучше не использовать. Но с другой стороны, конкретно у этих дигипотов есть автоматические режимы, встроенный датчик температуры, который к тому же на плате оказывается расположен рядом с чипом DC-DC. А это и круто, и удобно. Не знаю, есть о чем подумать. А, и еще у меня обнаружился косяк в схеме. Я не проверил, как ведут себя пины контроллера при входе в бутлодер. А напрасно. Оказалось, что пин пищалки подтягивается к питанию, и если программировать через USB или UR, то придется все это время слушать адский писк. Надо сказать, что я этот девайс задумывал не для массового производства, а для себя. Но как-то в процессе захотелось попробовать сделать устройство, отдаленно похожее на коммерческое. Не уверен, что получилось, но опыт однозначно полезный. Я видел на Али что-то подобное, но там максимум на два канала с убогими DC-DC, в общем, желание купить они у меня не вызвали, и пришлось сделать свой. Ну а на этом у меня все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, пишите комменты и оставайтесь на связи.